소개하려고 했더니 자기가 꼭 소개를 하겠답니다. 자 우리 김생희 선수 직접 마이크를 넘겨보도록 하겠습니다. 최초로 본인이 직접 소개하는 자기소개. 자 왔습니다. 우리나라의 김생희 두통이든 파이터. 자 여러분 힘 한번 주세요. 자 알세 김 유세 세기. 갑니다! 자! 김! 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 정국! 본처 나 사는데! 韩国小伙赛前上蹭下跳，激情演讲，结果帅不过三秒，惨遭 KO。今天我们来看一场搏击擂台上喜闻乐见的翻车现场。先来介绍这场比赛的主角，方便出生于安徽，拿过全运会散打比赛第一名。然而，方便拿的第二名比第一名要多得多，因此也就有人戏称说：“流水的冠军，铁打的方便。”方便也被全迷戏称为“千年老二”。二零一一年，方便开始转型打职业搏击。此举也让方便从千年老二变身成为中国搏击第一人，从此职业生涯顺风顺水。KO 马库斯后，更是让他成名世界拳坛。击倒了一次马库斯。哇，这个比赛的这个走向已经完全超乎人的意料啊！超乎这个想象，随时一秒钟。哦，这是什么情况？第二次击倒马库斯。我觉得方便不会再给马库斯机会了。哦哦，又一次，又一次，知道。哦哦哦，比赛结束了，三次比赛结束了，比赛结束了。还要再打，还要再打，还要再打。这一回合还有再最后一次的 KO 机会。马库斯已经没有反抗能力了，我觉得。比赛结束了，三次击倒，按照规则不需要再读秒了吧？不需要再读秒了，不需要再读秒了。方便创造了奇迹。哇！下面这场比赛发生在二零一三年，方便的对手金世基是当时韩国最顶尖的选手之一。这位选手有一个特点，就是不管比赛是输是赢，风头必须先抢过来。本场比赛的举办地点在韩国首尔奥林匹克体育馆。金世基伴随欢快的音乐，迈着轻快的舞步出场。上场后便开始了一番高谈阔论，这节奏带的满分。一番周折后，比赛终于开打。方便散打出身的特点还是很明显的，在金世基出腿的瞬间，便直接接腿撂倒。他已经保持二十五场全胜。他在今天比赛当中，是不是能够继续续写他不败的神话？在武林风全球功夫盛典比赛里面，方便战胜考克莱之后，我感觉他在这个战术打法上更加的丰富，控制比赛能力更强，漂亮又有个接腿呵呵。占得比赛优势后。方便连续下劈腿，限制对手近身。虽然金世基在腿法上吃亏，但是在拳法上和方便还算是有来有回，双方都有受到对手的重击。值得一提的是，金世基果然不同常人，连赛后喝水都这么有个性。方便的打法属于灵活游走型，喜欢打防守反击。在第二回合中，方便就凭着精准的反击与放风筝般的进攻方式，全腿多次命中对手。金世基的面部开始红肿。那么，方便采用这种接腿拍桌的一种技术，因为他毕竟是五年获得过全国散打锦标赛的亚军啊，他在这方面的能力是很强的接腿拍的技术。现在方面采用的是诱敌深入的一种方式，他这种后撤并不是你是我顶不住，你是后撤，而是要以引诱你往上扑的情况下，我寻找战机，我的后蹬
，出不这种变化，你看没有？禁食记录不敢往前冲了。第二回合进入最后一分钟，金世基开始反扑，把方便逼到边角后，组合拳屡屡得手，场下的美女瞬间沸腾。不过几秒钟后，情形又立马反转，方便趁着对手进攻的间隙，一记精准的左手拳击倒金世基，非常的漂亮。你们想到了吗？中国的战神方便，在韩国的首尔。在这擂台上取得了他职业生涯当中第二十六场的胜利。五秒结束后，方便乘胜追击，把金世基逼至角落，左右开弓，金世基只能抱头挨揍。裁判见状，便开始了第二次五秒。最后回合结束，铃声拯救了金世基一次。金世基。还没低下他的头颅，他还想继续战斗。即使挺过了第二回合，金世基的防线也已经全面溃败。第三回合开场不久，金世基就被方便第三次读秒，裁判这次直接叫停了比赛。被 KO 的金世基躺在地上，怀疑人生。场下的韩国粉丝也是满脸不可思议。让金世基躺在擂台上，这一次你不会再站起来了。他不败的神话，第二十六场的胜利，这个结果应该在第二局已经能够判断出来。但是金世基没有轻易的放过，放弃比赛。战神方便今天在擂台上又继继续续写了他不败的神话。对于金世基这名选手，他一出现，那必定是场上最靓的仔。至于 KO 对手还是被对手 KO， 那就都是后话了。金世基这种奔放的风格，不仅让他多了些知名度和粉丝，也给向来严肃的拳台增添了一丝乐趣。这样的比赛，拳迷看的也是开心。喜欢本期视频的朋友，可以点个关注。感谢大家的支持，我们下期再见。